ஹலோ கைஸ் வெல்கம் எகைன் ஆல் கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான செக்டரில் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் யூடியூப்பில் வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் அட்வான்ஸ் ஜாப் சர்ச்சிங் அடுத்து வந்து அது சம்மந்தமான சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் அதே போல் வந்து சில கன்ட்ராக்சுவல் டேர்ம்ஸ் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோவாக போட்டிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸலில் வந்து அதாவது இது வந்து பேசிக்கான சில விஷயங்கள் படிக்கிற இடம் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் எக்ஸலில் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி சேவியர் வந்து டே டு டே ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து எக்ஸல் அவர் யூஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து எந்த இடத்த ஒரு சில ஸ்ட்ரகிள் ஆகுவாங்க அடுத்து வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள் பாயிண்ட் என்ன ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் செய்கிற டைமில் வந்து அது எக்ஸலில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயத்தோட ப்ராப்ளத்தை நம்ம சோல்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த எக்ஸல் வீடியோ சீரீஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக வந்து இது ஒரு இருபது ஒரு மெயின் இருபது மெயின் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக வந்து இது வந்து ஒரு இருபது வீடியோ வந்து ஃப்யூச்சரில் டிவைட் பண்ணி நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டனான போர்டர் சம்மந்தமான அதாவது ஒரு டேபிள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைமில் வந்து அந்த போர்டரிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான போர்டர் எப்படி பண்ணலாம்ங்கிறது வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களில் நீங்கள் சும்மா நார்மலாக நீங்கள் நோ நோட்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருப்பாங்க வயசானவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு குவான்டிட்டி தவங்க அந்த நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களை பற்றி நான் சும்மா சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து அவங்க வந்து சிஸ்டம் ஹேண்ட் பண் ஹேண்டில் பண்ணுறது அடுத்து வந்து சாஃப்ட்வேர் ஹேண்டில் பண்ணுறது அடுத்து வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் ஆகிருக்கும் அவங்களுக்கு அதே போல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷை ஜாயின் பண்ணுற குவான்டிட்டி சர்வீஸ் மிட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிற குவான்டிட்டி சர்வீஸும் சில எக்ஸல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒர்க் ஓ டாஸ்க் செய்கிற டைமில் வந்து சில விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வெரி டிஃபிகல்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸில் வந்து அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன அதுக்குரிய சொல்யூஷன் என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்போ இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் அதாவது நம்ம ரியல் டைமாக வந்து ஒரு சைடில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து ஒரு அதாவது டேபிள் க்ரியேஷன் வந்து பொதுவாக வந்து குவான்டிட்டி சேவிங் இந்த ப்ராக்டிஸில் வந்து அதாவது ரியல் டைம் ஒர்க்கில் வந்து ப்ரீயோ போஸ்ட் கண்ட்ரிக்கில் அதிகமாக வந்து நம்ம அதாவது இப்படிப்பட்ட டேபிள்ஸில் க்ரியேட் பண்ணி சில சமரிஸ் சில சில ஒர்க் ரிலேட்டடான சில விஷயங்கள் குவான்டிட்டி ஒர்க் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம செய்வோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான டாஸ்க்கள் செய்கிற டைமில் வந்து அந்த டாஸ்க்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான போர்டரிங் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த டேபிளுக்கு இப்போ நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இப்போ அதாவது இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரலான டேபிள் அதே ஐட்டங்கள் அதே அதே விஷயந்தான் வந்து நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இருக்கு பட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான போர்டரிங் ஸ்டைல் கொடுத்துருக்கேன் மேன்ட்டு சொன்னால் அதாவது இந்த ஒரு டே இந்த டேபிளை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் எல்லா வகையான போர்டரிங் எப்படி கொடுக்கலாம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராக்டிஸ் நம்ம எடுக்கப்படும் இப்போ இதுக்கு நான் போகிறதுக்கு முதல் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நம்மளோட இப்போ இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு சொன்னால் நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த டேபிளை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அதே மாதிரியான ஒரு டேபிளாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் அதாவது இந்த போர்டரிங்கை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இதில் எப்படி போர்டரிங் காட்டுப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரியான போர்டரிங் அமைப்பு வந்து நம்ம நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த டேபிளுக்கு வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் நார்மலாக வந்து அதாவது சிலவங்க வந்து சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சீனியர் மேனேஜர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட டாஸ்க் கொண்டு தாரார் என்று சொன்னால் சம்டைம் அவங்க தார டாஸ்கில் வந்து இருக்கிற அந்த டேபிள் வந்து டேபிளில் இருக்கிற டேபிள் அண்ட் அதில் இருக்கிற போர்டரிங் டிசைன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான போ போர்டரிங் டிசைன் ஆகிருக்கும் அப்போ நார்மலாக வந்து அந்த நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது வந்து அதே மாதிரியான ஒரு போர்டரிங் செட்டப்பாக இருக்கிற ஒரு டேபிளை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் சிலவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு எக்ஸல் கொமான் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அவங்க நார்மலாக வந்து இந்த டேபிளை செலக்ட் பண்
போர்டரிங் அந்த போர்டரிங் வந்து எப்படிப்பட்ட போர்டரிங் சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் போர்டரிங் வந்து நம்மளுக்கு என்ன போர்டரிங் எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் எதோ பட்டாலும் அந்த போர்டரிங் வந்து வெரி ப்ராப்பராக வெரி குயிக்காக வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக வந்து நம்ம செய்யணும் அப்போ இதுதான் இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸ் அந்த அடிப்படை வந்து நார்மலாக வந்து ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் வந்து போர்டரிங் பண்ணுற டைமில் வந்து நம்ம போகிற மெயினான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் தான் வந்து இந்த இந்த போர்டருங்கிற ஆப்ஷன் நார்மலாக வந்து நான் இந்த இடத்த வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த இடத்த சொல்லிட்டு நான் நம்மளோட மெயினான இந்த போர்டரிங் ப்ராக்டிஸுக்கு வந்து நான் மூவ் ஆகணும் நான் வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே ரைட் இப்போ நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த செல் இந்த செல்லை வந்து நான் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் ஒன்று பண்ண போகிறேன் எப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் நார்மலாக இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த இந்த மவுஸ் பாயிண்ட்டை பாருங்கள் வெரி கேர்ஃபுல்லாக பொட்டம் டபுள் போர்டருங்கிறத நான் இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணதோட நீங்கள் பாருங்கள் வந்து இந்த செல்ல வந்து இந்த குறிப்பிட்ட செல்ல வந்து இந்த பொட்டத்துக்கு வந்து ஒரு டபுள் போர்டர் வந்து வந் வந்திருக்கு இப்போ வந்து எனக்கு தேவைன்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த இந்த செல்லுக்கு எனக்கு இந்த அப் சைடில் டொப் சைட்லேயும் அடுத்து வந்து எனக்கு ரைட் சைட்லேயும் மட்டும் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு டபுள் லைன் வந்து எனக்கு தேவைங்கிற மாதிரி நான் வந்து இப்போ இமேஜின் பண்ணுறேன் அதாவது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பொட்டத்தில் இருக்கிற பொட்டத்தில் இருக்கிற நம்ம கொடுத்திருக்கிற இந்த டபுள் போர்டர் வந்து எனக்கு வந்து டொப்புக்கும் அடுத்து வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ரைட் போர்ஷனுக்கும் வந்து எனக்கு தேவை அப்போ நான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு நமக்குன்னு சொன்னால் நான் சொல்கிற வாரியம் வச்சுன்னா அதிகமான பீப்புளுக்கு தெரிஞ்ச இடம் வந்து இந்த போர்டரிங் போகிற டைமில் வந்து இந்த ஆப்ஷனுக்கு போய் தேடு வாங்க அப்போ நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு டொப்புக்கு வந்து ஒரு போர்டர் டபுள் லைன் போர்டர் போட போகிறேன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து டொப்பில் வந்து எப்படி அந்த டபுள் லைன் போர்டர் போடுறோங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அதில் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம எப்படி அந்த மேலுக்கு டொப்புக்கும் ரைட் சைடுக்கும் அந்த போர்டர் போடுறோங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அதே கன்செப்ட் தான் நம்ம இப்போ நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிருக்கேன் அதே விஷயந்தான் நம்ம இந்த டேபிள் ப்ராக்டிஸ்லேயும் வந்து நம்ம செய்யப்படும் ரைட் இப்போ நான் எப்படி என்று சொன்னால் நார்மலாக வந்து இந்த டேபிள் ப்ராக்டிஸ் நம்ம டேபிளில் வந்து போர்டரிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து எப்படி நம்ம செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கான செலெக்ஷன் மெதடில் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதாவது நார்மலாக இப்போ நான் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் எப்படி போகிறேன்னு சொன்னால் அதாவது நான் போகிறதுக்கு முதல் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி நம்மளோட செலெக்ஷன் அந்த மெதட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் நார்மலாக அந்த போர்டர்கள் அதாவது குறிப்பிட்ட டேபிளுக்கு வந்து போர்டர் கொடுக்குற டைமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டேபிளை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைட் பட்டூன் மோசை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ண டைமில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு லிஸ்ட் அவுட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் லெஃப்ட் சைட் பட்டூன் லெஃப்ட் கிளிக் பட்டூன் சரி ஓகே அதில் வந்து நம்ம இப்படி பார் அந்த லிஸ்ட் அவுட்டில் வந்து நம்ம போர்டரிங் சம்மந்தமாக போகிறதுக்கு வந்து போக வேண்டிய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன சொன்னால் ஃபோமட் செல்ங்கிற மாதிரியான இந்த ஆப்ஷனுக்கு போகணும் முதல் ஸ்டெப் ரைட் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன சொன்னால் நான் போகிறேன் வந்து என்ன சொன்னால் செல் போய் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்டான சில சில ஹெடிங்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நம்பர்ஸ் எலைமெண்ட் ஃபோன் போர்டு இங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஐட்டங்கள் அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் வந்து போர்டர் சம்மந்தமாக அந்த இடத்துல பேசி கொண்டு இருக்கிறதால வந்து நான் போர்டருங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போகிறேன் ரைட் இதுதான் வந்து இந்த ஃபெஸ்ட் சிஸ்டம் நான் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடிஞ்சு என்ன டைப்பான நம்மளுக்கு போர்டர் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டேபிளுக்கு போட வேண்டி வந்தாலும் நம்ம போக வேண்டிய இடம் வந்து என்ன சொன்னால் ரைட் கிளிக் ஃபோமட் செல்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்காங்க இந்த ஃபோமட் செல் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி நம்ம போக வேண்டிய இடம் வந்து போர்டர் ரைட் இப்படி இல்லாமல் நம்ம அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு என்ன சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து அதாவது கீழே அதாவது அடியில் நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் மோ போர்டர்ஸ்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணினா நம்மளோட சேமாக நம்ம என்ன முதல் நம்ம லெஃப்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபோமட் செல்ஸில் போய் அந்த போர்டருக்கு நம்ம கொடுத்தோமோ அதே இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மோ போர்டரை கிளிக் பண்ணுற டைம்லேயும் அந்த இடத்துக்கு போவோம் ரைட் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட் வந்து ரிமைண்டர் பண்ணுவோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் இதே மாதிரியான
வந்தது பிறகு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த நான் அடுத்தது நம்ம என்ன இதை பார்க்கணும் சொன்னால் நம்ம வந்து என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இந்த இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற அதாவது இந்த டேபிள் இருக்கிற ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் சைடில் இருக்கிற டபுள் லைன் போர்டர் வந்து நம்ம கொடுக்கப்படும் ரைட் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த புக்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது இதில் வந்து நம்ம பாருங்கள் லைன்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லைன் கன்செப்ட் வந்து இருக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னு சொன்னால் அந்த போர்டர் கொடுக்குற நம்ம ஓவரோலான இந்த டேபிளில் ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு 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 பிக்சர் ஒன்று இந்த இடத்துல இருக்கு ரைட் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளோட அவுட் சைடில் இருக்கிற அந்த டேபிளுக்கு வந்து டபுள் லைன் வந்து போர்டர் பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் வந்து எங்கே போகிறேன்னு சொன்னால் இப்போ டபுள் லைன் போர்டர்னு சொன்னால் இந்த லைன் செலெக்ஷனில் வந்து எங்கே இருக்கு அந்த டபுள் லைனுங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ரைட் பார்த்து நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டபுள் லைன் வந்து இந்த என்ன இருக்கிறது அப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட இந்த டபுள் லைனை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து போர்டர் வந்து கொடுக்குறதுக்கு வந்து அதாவது இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனாக வச்சுருக்காங்க ப்ரீ செட்ஸ் அடுத்து வந்து போர்டு இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் நான் இது சும்மா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி காரணம் எல்லாத்தையும் நன்ங்கிற மாதிரியான இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் எந்த போர்டரும் இருக்காது அதாவது இந்த பாக்ஸில் அடுத்து வந்து அவுட் லைன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அவுட் லைனுக்கு மட்டும் போர்டர் வருது இதில் பாருங்கள் டபுள் லைன் அடுத்து வந்து இன்சைட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஜஸ்ட் நான் இன்சைட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இன்சைட்டுக்கும் போர்டர் வருகிறது சரி நான் இப்போ இன்சைட்டை அன்கிளிக் பண்ணு சொன்னால் பாருங்கள் சாரி நோர் நன் அடுத்து வந்து அவுட் சைட் அவுட் சைட் போர்டர் அடுத்து வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக்கில் வந்து இன்சைட் நான் போர்டர் பண்ணலாம் அப்போ முதலாவது ஆப்ஷன் ரைட் நான் நன்னை கொடுக்கேன் இப்போ வந்து அடுத்த வந்து போர்டருங்கிற ஆப்ஷனில் பாருங்கள் வந்து அதாவது இந்த பட்டூனில் வந்து மேலுக்கு வந்து ஒரு லைன் ஒன்று தந்துருக்காங்க அப்போ நான் அந்த லைனை கிளிக் பண்ணு அப்படின்னு மேலுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு அந்த போர்டர் வந்து வரும் அடுத்து வந்து மிட் லைனை கிளிக் இந்த அதாவது ரெண்டாவது பட்டூன் வந்து மிட் லைன் அந்த மிட் லைனை நான் கிளிக் பண்ணால் மிட் லைனில் மட்டும் போர்டர் வரும் அதே போல் பொட்டம் லைன் பொட்டம் லைனுக்கு மட்டும் போர்டர் அடுத்து வந்து லெஃப்ட் சைட் மிட் அடுத்து வந்து ரைட் சைட் இப்படியும் நம்ம இந்த போர்டரை கொடுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு தேவை வந்து அவுட் லைன் மட்டும்தான் நம்ம இந்த டேபிளில் வந்து அவுட் லைனுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் லைனை ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டொப் லெஃப்ட் பொட்டம் ரைட் இது நாளையும் வந்து நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஓகே கொடுத்தேன்னு சொன்னால் எப்படின்னு பாருங்கள் எந்த எந்த டேபிளில் வந்து ஃபஸ்ட் எல்லாம் வந்து டபுள் லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரைட் இப்போ நான் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் நான் குயிக்காக மூவ் ஆகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஹெடிங்கை மட்டும் பாருங்கள் அதில் வந்து எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஹெடிங் ஃபஸ்ட் ஹெடிங்கில் இருக்கிற எல்லா செப்பரேஷனும் வந்து இந்த இடத்த டபுள் போர்டர் இருக்கு அப்போ இதை நான் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ற ஃபஸ்ட் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் எந்த இது எது எந்த செல்லுகளுக்கு நம்ம இந்த போர்டர் கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம மெயினாக செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் வந்து என்ற ஃபஸ்ட் என்ற செல்லை வந்து அதாவது எந்த டேபிளை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் நம்மளோட சேம் கன்செப்ட் ரைட் கிளிக் ஃபோமட் செல்ஸ் போர்டு இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற அதாவது இந்த இந்த டபுள் லைனை வந்து வேர்டிக்கலாக மட்டும் கொடுக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அதாவது ஹொரிசோண்டலாக வந்து ஒரு லைன் தான் இருக்கு வேர்டிக்கலாக வந்து டபுள் லைன் இருக்கு நம்மளுக்கு வேர்டிக்கலாக வந்து டபுள் லைன் இந்த செல்லு இந்த இந்த டேபிளுக்கு பொட்டமில் வந்து ஒன் லைன் இருக்கு இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் வேர்டிக்கலாக மட்டும் தேவைங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வந்து இதை கிளிக் பண்ண சொன்னால் எங்கெங்கே வேர்டிக்கலாக தேவை வந்து குறிப்பிட்ட செல்லுக்கு அதுக்கு மட்டும் செலக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் ஜஸ்ட் ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வேர்டிக்கலாக வந்து எங்கெங்கே எந்த போர்டர் தேவையோ அதுக்கு இந்த இடத்துல செலக்ட் ஆகப்பட்டு இப்போ வந்து நான் போகிறேன் எங்கன்னு சொன்னால் என்ன பொட்டம் லைன் வந்து ஒரு லைன் இருக்கு ஒரு லைன் மட்டும் நான் கொடுக்கணும் சொன்னால் ரைட் எந்த அந்த குறிப்பிட்ட டேபிளை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் ஃபோமட் செல்ஸ் இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் ஒன் லைன் ஒன் லைன் தான் கொடுக்கணும் அப்போ இது வந்து நம்ம டபுள் லைனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம டைன் லைனில் வந்து ஸ்டைலில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அதில் வந்து ஒன் லைன் ஒன் லைனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எனக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இந்த செல்லுக்கு வந்து இந்த டேபிளுக்கு வந்து பொட்டமுக்கு மட்டும் தான் ஒன்
டேபிளை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் ஃபோமட் செல்ஸ் இப்போ எனக்கு என்ன தேவை என்று சொன்னால் இதில் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒன் லைன் மேலுகிரிகி நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணினது இப்போ எனக்கு வந்து கீழுக்கு மட்டும் பொட்டமுக்கு மட்டும் டபுள் லைன் தேவைன்னு சொன்னால் இதில் போய் நம்மளோட லைனில் வந்து ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணுறது டபுள் லைன் பொட்டமுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணுறோம் பண்ணின சொன்னால் பாருங்கள் எந்த சேம் பொட்டமுக்கு மட்டும் வந்துருக்கு அதே போல் தான் இந்த இதுலேயும் வந்து பொட்டமுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷனுக்கு இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் வந்து இதையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபோமட் செல்ஸ் இதுக்கு போய் நான் பொட்டமுக்கு கொடுக்குறேன் டபுள் லைன் ஓகே ரைட் அதே போல் இந்த போர்ஷன்லேயும் பாருங்கள் அதாவது இந்த டேபிளில் இவ்வளோ போர்ஷனுக்கும் இந்த கீழ் துண்டு பொட்டம் மட்டும் டபுள் லைன் அப்படி நான் வந்து இந்த எந்த நான் எந்த ஐட்டத்தை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அவ்வளோவே நான் செலக்ட் பண்ணணும் வெரி கேர்ஃபுல்லாக ஃபோமட் செல்ஸ் பொட்டம் ரைட் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே பார்த்துக்கணும் சொன்ன நம்மளுக்கு டபுள் லைன் எங்கெங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அடுத்த வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த போர்ஷனுக்கு உள்ளே வந்து பாருங்கள் வந்து டொடோட் லைன் கொடுப்பட்டிருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான லைனாக இந்த டிஃப்ரெண்ட் லைனாக நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன் சொன்னால் இந்த போர்ஷனை மெயினாக நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபோமட் செல்ஸ் இப்போ வந்து என்ன டைப்பான லைன் கொடுப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம இதில் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது லைன் ஸ்டைலில் போய் மேலுக்கு இருக்கிற அந்த டேபிள் வந்து இந்த லைனில் இருக்கு அப்போ நான் சொன்ன நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் வந்து நார்மலாக வந்து அவன் இது அவன் கொடுத்துருக்க லைன் வந்து இந்த லைன் அதாவது இந்த டொடோட் லைன் அப்போ நான் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த லைனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு தேவை எங்கேன்னு சொன்ன அந்த லைன் அதாவது மிடிலில் அதாவது ஹொரிசோண்டலாக வர லைன்கள் எல்லாம் வந்து எனக்கு டொட் அவுட் லைன் தேவை அந்த ஹொரிசோண்டல் பட்டுனே நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் திரும்ப நான் அதை மீண்டும் கிளிக் பண்ணினேன்னு சொன்னால் அது இல்லை அப்போவும் எனக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி நான் ஜஸ்ட் ஓகே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரைட் எந்த லைனும் வந்து அதே மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டு அடுத்து வந்து எந்த எந்த போர்ஷனுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இன்சைட் அப்போ நான் வந்து இந்த 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 போர்ஷனுக்கு வந்து நான் ஃபோமட் செல் பண்ண போகிறேன் லைனில் வந்து பாருங்கள் லைன் ஸ்டைலில் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் அதாவது ஹொரிசோண்டலுக்கு நான் இங்கே கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணுறேன் ரைட் எந்த எந்த லைனுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுப்பாட்டிருக்கி அடுத்து வந்து இந்த போர்ஷனுக்கு வந்து ஒரு தடிப்பான ஒரு திக்னஸ் கூடின லைன் கொடுப்பாட்டிருக்கி அப்போ நான் வந்து இந்த போர்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ஃபோமட் செல்ஸ் இதில் வந்து எங்கே அந்த லைன் ஸ்டைல் பார்த்த முடிஞ்சோன்னா இதில் பாருங்கள் இந்த தடி தடிப்பான லைன் என்ன இருக்குது அப்போ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அது மிட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டு சொன்னால் எனக்கு அதாவது வேர்ட்டி ஹொரிசோண்டலாக வந்து லைன் எடுத்துட்டேன் இதில் பாருங்கள் திரும்பியும் வந்து இதில் விஷயம் எப்படின்னு சொன்னால் வேர்ட்டிக்கலாகவும் வந்து இந்த தடி திக்னஸ் கூடின லைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் வந்து என்ன செய்ய பண்ணுச்சுன்னா செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபோமட் செல்ஸ் வேர்ட்டிக்கல் சொன்னால் என்ன நம்மளோட வேர்ட்டிக்கல் இந்த பட்டன் நமக்கு தெரியும் வேர்ட்டிக்கல் வேர்ட்டிக்கலாக சாரி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னால் லைனை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் திக் லைன் வேர்ட்டிக்கல் இங்கே கொடுத்தோம் சொன்னால் வேர்ட்டிக்கல் செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்மட சேம் அந்த லைனை இங்கே சேஞ்ச் எடுத்து வந்திருக்கேன் அடுத்து வந்து பாருங்கள் நார்மலாக வந்து இந்த பொட்டம் போர்ஷன் வந்து இந்த லைனும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி சம்டைம் லைனுகள் இருக்கு சொன்னால் லைனுகள் இல்லாமக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபோமட் செல்ஸ் இதுக்குள்ளே போய் அதாவது இன்சைட்டுக்குள்ளே இன்சைட்டுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ ஆல்ரெடி எது டிஃப்ரெண்ட்டான லைன் எப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி அது இல்லாமல் ஆக்குறது ஆக்கிட்டு ஓகே பண்ணி நம்ம சொன்னால் வெரி ப்ராப்பராக அது லைன்கள் இல்லாமல் போகும் அப்போ இந்த வீடியோட நம்ம மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஐடியா உண்டு இந்த இடத்த வந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அந்த நம்மட இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுற டைமில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான போர்டரிங் கொடுத்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஹை லெவல் அட்ராக்டிவாக வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணலாம் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் வந்து இப்படிப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான போர்டரிங் குறிய டேபிள் செல் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இதே சேம் ஐடியாவை நீங்கள் வெரி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கிற அதே டேபிள் மாதிரி நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற டேபிளையும் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான அதாவது ஃபோமட் செல்ஸை கொடுத்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணினோம்